Hello students, welcome back to my channel. Uh, actually, I'm coming after a long time, so really sorry for that. Actually, I had some other commitments. So, today we will learn some physics questions uh, which we can solve easily uh, without using so much complicated calculations and all. Right, so this is one of the questions. ठीक है तो ये क्वेश्चन आई होप सबने ही ऑलमोस्ट ट्राई किया होगा ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है राइट ऑलमोस्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब भी वो uh, आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के बारे में बताएगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आई फील बताना चाहिए ठीक है तो यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट और इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फ्रैक्शन ऑफ मिनट में सॉल्व कर सकते थे ठीक है तो पहले तो इसको देखेंगे फिर एक मैसेज है एट द एंड ऑफ द लेक्चर तो वो भी एक बार उसको देख लेंगे ठीक है तो जैसे कि इसमें बोला है कि स्मॉलर ब्लॉक इस क्यूब है ये पूरा क्यूब है एक ठीक है तो उसका दे रखा है कि इसका जो साइड है वो ए है और इसमें एक स्मॉलर क्यूब इनसाइड है ठीक है जिसको हम यहां पर एक छोटा सा क्यूब का पार्ट है जिसको बी है जिसका साइड उसको हम रिमूव कर रहे हैं तो अभी बोल रहा है कि और एक्स जो है एक रेशियो दे रखा है ए बाई बी में तो बोल रहा है इफ द सेंटर ऑफ मास द रिमेनिंग सॉलिड अगर बी uh, को निकालने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड है इज एट वर्टेक्स ओ यहां पर है देन द देन एक्स सेटिस्फाइज तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे बस हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देते हम कर देते a equals to b a equals to b का क्या मतलब था कि पूरा का पूरा क्यूब uh, को रिमूव कर दिया है ठीक है तो अगर हम पूरा का पूरा क्यूब को रिमूव कर देंगे राइट right, तो क्या होगा कि ये क्यूब ही नहीं रह जाएगा बिकॉज़ ये कैविटी जो होगी फुल कैविटी हो जाएगी यानी कि हमने फुल फुल बाहर निकाल लिया तो देयर विल बी नो सेंटर ऑफ मास राइट सो x a b करने पे x 1 आया राइट सो ये वैल्यू x 1 शुड नॉट सेटिस्फाई इन एनी वन ऑफ देम ठीक है यही होना चाहिए क्यों क्योंकि a b वो कंडीशन है जब हमारा सेंटर ऑफ मास बनेगा ही नहीं ठीक है तो अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो ये देखो ये हो गया 1 1 1 1 तो ये not equals to आ, ये not equals to zero है, so ये एक आंसर हो सकता है। यहाँ पर रखेंगे one minus one minus one, which is not equals to zero again, ये आंसर हो सकता है। फिर यहाँ पर रखेंगे one plus one minus one minus one, जो कि zero हो गया, यानी कि true हो गया। True नहीं होना चाहिए, because this condition should not satisfy। तो ये गलत आंसर हो गया। यहाँ पर देखेंगे, that is one minus one minus one plus one, again zero हो गया, which is true, again this according to x equals to one should not satisfy here, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है? और ये एक ऑप्शन हो गया। अभी अगर आप देखोगे, ओके, तो अभी इन दोनों में से कैसे करना है? अगर XCM निकाला होगा, तो आपको पता है हम क्या करते हैं? M1 X1, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं, तो minus M2 X2 divided by M1 minus M2, correct? Just थोड़ा सा इसपे हम एक point बस देखेंगे, ठीक है? अब m क्या होता है m equals to v into d होता है रो ले लेते हैं सेम डेंसिटी का है तो ये v1 हो गया ये v2 हो गया ठीक है तो अगर हम देखेंगे तो नीचे हमारा आएगा a क्यूब रो minus b क्यूब रो और ऊपर आएगा हमारा a क्यूब रो x1 minus b क्यूब रो x2 ठीक है और यहाँ पर ये axiom already उसने axiom के बारे में information दे रखा है कि the center of mass of the सॉलिड इज अ वर्टेक्स हो यहां पर है तो ये हमारा नोन हो गया नोन वैल्यू हो गई नोन वैल्यू ठीक है अगर हम b से पूरे को डिवाइड कर देंगे b क्यूब से राइट right? सो so ये हो गया 1 ये हो गया x क्यूब ये हो गया x क्यूब और ये हो गया 1 अंडरस्टूड सो so हमारा जो आंसर आना चाहिए शुड कम इन x क्यूब सो so हमारा ऑटोमेटिकली ये आंसर आ गया ठीक है तो ये क्वेश्चन आप अपने टीचर से या फिर जो भी फ्रेंड्स अच्छे टॉपर होंगे उनसे पूछिएगा ठीक है तो उसका लीजेंड मेथड ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा बट वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से हल्का सा हल्का फुल्का लेंदी हो जाता है ये कभी-कभी स्ट्राइक नहीं करता कि हमें क्या करना है ठीक है तो ये सब मैं जो बताता हूं जैसे कि अभी एक छोटा सा मैसेज है कन्वे करूंगा अभी आप इसको क्लोज मत करना कि बस हां सीख लिया अब हो गया तो वो है कि आई एम नॉट अगेंस्ट लीजेंड मेथड्स ऑब्वियसली लीजेंड मेथड होना ही होना चाहिए बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अभी यहां पर वीडियो देख रहे हो और रिमाइंड करो अपने सारे दोस्तों को तो आई फील कि सब के सब 10 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं ठीक है सो अगेन आई एम नॉट लाइक लाइक डीमोरलाइजिंग एनीवन और uh, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं बोल रहा हूं तो सब इतना पढ़ रहे हैं तो तो आप ऐसा क्या खास कर रहे हो कि आप दूसरों से आगे निकल जा रहे हो तो अगर आप ये एडिशनल है ये सब एडिशनल है ठीक है 
दीज ऑल आर एडिशनल अभी आप पूछोगे कि पढ़ना नहीं ये तो ये तो बेसिक है ये तो मैं आपसे बोलूंगा भी नहीं कि दस घंटे से कम पढ़ो ये दस घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है अगर मैं आपको कोई एडवाइस दूंगा तो आई एल एडवाइस आफ्टर दैट तो ये तो बेसिक है जैसे कि सांस लेना सांस लेना बेसिक चीज़ है है ना तो वो दस घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है उसके अलावा जितना भी है सब कुछ एडिशनल है तो जितनी एडिशनल चीज़ें आप सीखोगे बिलीव में जब आप एग्जाम में क्योंकि एग्जाम लिखना है एक आर्ट है ठीक है चाहे आप आई लिखो नीट लिखो या कुछ भी तो उस आर्ट को मास्टर करना है तो उस आर्ट उस आर्ट के लिए अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ये सब एडिशनल चीज़ें ऐड करते जाते हो धीरे धीरे करके और अपना एक स्किल डेवलप करते जाते हो तो ऐट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि एक लिमिट तक सब लोग स्कोर कर लेते हैं इसके बाद जो स्कोर करता है उसको सीट मिलता है ठीक है तो हमें इसी के लिए कोशिश करना है सच दैट हमें क्यूरेसी मेंटेन करें टाइम को टाइम मैनेजमेंट करें दोनों को बैलेंस करते हुए आगे निकलेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए लेके आता हूं सच दैट आपको थोड़ा सा हेल्प मिले ठीक है तो आज अपने एक नई चीज सीखो इसको लिख लो ठीक है और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इंप्लीमेंट करना ठीक है और सब्सक्राइब करना कि कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगता रहे कि मुझे और क्या नए नई चीजें डालनी है और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिकॉज आई फील कि वॉट वी आर डूइंग और आई एम डूइंग इज प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और ऐसे ही हम आप लोगों को बहुत नई नई चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे तो अगर आप शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी हमारा भी मोरल हाई रहेगा और हम अच्छे से आपको डिलीवर कर पाएंगे वॉट एवर यू वॉन्ट ओके तो तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करो ठीक है और नई चीजें सीखो ताकि नई चीजें इंप्लीमेंट करना सीखो सो दीज एडिशनल थिंग्स ऑब्वियसली विल गोइंग टू हेल्प यू ओके ओके बाय